知识易碎珍贵，即便积累千年、传承数代，损坏忘却往往只是瞬间，需小心呵护珍惜。Vintage 古董，则是知识的载体和标本，它的意义绝非外观漂亮那么简单。这次秋季的京都古董展会，最开心的是淘到了一件很惊奇的衣服。会场遇到的几位华人朋友都说，大概是清末留洋学生的。保存的非常好，自己穿上也很合身。关于这件褂子的说道，专门咨询了好友——杭州留白手工高定工作室的张先生。我们听听专家的说法。这个是一个青晚期的一个立领长袍，半眼睛的，算上袖子的话是三片。大身的身体，它实际上是一整片裁成的，因为以前的面料是窄门服的，不像现在是宽门服，所以。它是顺着面料做一个前后是整的的一个裁片，面料用的是苗族这种少数民族的土布，是沙洗过的，是用以前传统那种用石纸去淘洗，因为它是用植物染的，再用沙洗的方式把底部本色的那个东西给沙洗出来。这种沙洗的工艺不像现在的沙洗，就它那时候古代的沙洗工艺和工序。会比较多，很繁杂，然后要做要做好几个月，所以这个面料虽然厚硬，但是穿起来会比较舒服，然后是比较会有它的垂感。它的领子用的是鱼的立领，但是它这个没有用寸，而是用一整块面料对折产生的硬的效果。清早期用的是圆领褂，然后到中后晚期一般用的是直立领的。是清朝西南的时候，茶商或者是那种地主身份的传人，不是劳动人民，但也不是那种贵族，因为那时候的贵族基本上穿的都是丝绸、锦缎这些。感谢张先生的讲解，我太有运气了，得到了这么一件梦寐以求的长衫。的确，穿起来的感觉太棒了，袖笼和领子的角度、贴合度和垂感，都表明这是一件东方的奢侈品。虽然人在国外，但我还是觉得华流才是顶流。水蓝色的老酒瓶最先吸引我视线的是它的颜色，蓝色在自然界中非常的稀有。我们能见到的昆虫、鸟类，它们几乎都不是真正的蓝，而是利用结构色原理反射出我们肉眼所感觉到的蓝。自然界想靠生物的化学反应创造出蓝是很困难的。他们在长期的进化中想到了用物理学来创造出蓝。人类最终用工程学解决了一个生物学的问题，所以这个蓝色酒瓶，我们大部分人会觉得莫名的好看，其实是我们潜意识中对自然的崇拜。除了好看的色彩，酒标的排版设计也充满了古早味儿。用有山有水的简笔画作为背景，体现出当地良好的自然环境。水蓝色的搭配，略微泛黄的酒标，这个酒瓶似乎带着人和故乡的一种天然联系。这种感觉，可能就是昭和设计的魅力所在。拨盘电话是收藏爱好者无论如何也绕不过去的必藏项目。十年来，收藏和售出的，从十九世纪一直到八十年代，各个时期不同国家的各种造型，大概有上百个了吧。即使是这样，现在见了老电话，还是会停下脚步，仔细的欣赏。我们小时候没有几户家庭能安电话，打电话要么在父母单位，要么去电报大楼。多少有一种精密仪器的神秘感，老电话伴随着我们的长大，那种沉甸甸的手感、清脆的铃声、悦耳的机械拨盘音，深深植入了记忆之中。我们这次淘的这个呀，应该是早年电信局电话设备上的一部分。这个也是第一次见到，觉得很有趣。好的设计原则是永恒不变的，并不是只有严肃的包豪斯理论家相信这一点。功能良好将始终是重要的设计指标。拨盘电话就是现代实用设计有兼具美感的一个代表。这两件剑道服的图案设计很眼熟，仔细想想和三宅一生的包包很接近
。不知道这样的设计灵感是否源于江户切子？最简单的点和线，能勾勒出雪花一般完美的纹路，穿在身上舞动又呈现万花筒的视觉效果。不要觉得这些图案只是为了好看。这种图案其实是在纺织过程中加入了呈经纬状分布的经络，这样制成的衣物一旦在使用中被蜂蜜物体勾刮，所造成的三角口可以控制在最小。在做大弧度动作的时候，这些图案也成了布料的加强筋，能起到抗撕裂、防变形的作用。将实用和视觉相结合，这是一种很高明的设计。最后，我们来看看这架小汽车铁皮玩具，大概是一九五零年的工艺，材质是铝和马口铁，车壳一体冲压，看不见一个螺丝孔，漆面很坚固。现代玩具很多都不具备这么扎实的工艺了。在玩具种类相对稀缺的年代，铁皮玩具是很珍贵的。世间那么多玩具，停产不能叫绝版。只有够经典，才值得我们去追逐。好久没做购入品介绍了，秋天外出的活动特别多，特别忙碌，有些朋友都提意见了。我们今天开始恢复之前的频率，感谢大家，我们下次再见。